ওকে আজকে আমরা ওয়ান পেসের প্রথম ক্লাস করতে যাচ্ছি আমাদের এর আগে এসিওর কয়েকটা ক্লাস হয়ে গেছে তো ওয়ান পেসের ভিতরে এগুলো জেনে রাখা খুবই ভালো তার আগে আমরা একটু ফাইবার মার্কেট প্লেসে যাব আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য তো এটা আমরা ওয়ান পেসের কাজ আমরা চাইলে এস টি ড্রক্সের ভিতরে যা করতে পারি মানে সি প্যানেলে যা করতে পারি আবার আমাদের কিছু সফটওয়্যার আছে যেমন ওয়েস্ট এসিও প্লাগ ইন আছে তারপরে আরও এসি ওর অনেকগুলো প্লাগ ইন আছে ওইগুলোর মাধ্যমে আমরা শর্টকাটে করতে পারি তারপরে ওয়েবসাইটের ভিতরে কিছু এসিওর কাজ আছে ওইগুলো করলে আমাদের সাইটগুলো খুব দ্রুত র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসে আবার আমাদের আমাদের কিছু ইউআরএল বা আমাদের সাবমিটগুলো করতে হইতো কিন্তু এখন আর ওটা করতে হয় না এটা অটোমেটিকলি ইউআরএল ওটার বলা হয় ইউআরএল সাবমিশন এটা এখন আপডেট করে ফেলছে গুগল তো যাই হোক আমরা প্রথমে ইয়া করে ফেলি আমাদের ফাইবারে চলে যাই আজকে আমাদের শুধু বেসিকটা আমরা জানবো এসিওর ভিতরে কি কি করতে হয় আর কি ওয়ান ফেসের ভিতরে কি কি কাজ করতে হয় তো এরপরে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজটা শিখব তো এখানে দেখেন আমি যদি লেখি ওয়ান পেস পেস এসিও ওয়ান পেস এসিও ওকে ওয়ান পেস এসিও সার্ভিস দেখেন খুবই কম মাত্র উনত্রিশশো উনিশশো ষাটটা সার্ভিস কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কি রেকর্ড চলতেছে মনির ভাই হ্যালো ওকে এখানে দেখেন মাত্র উনত্রিশশো উনিশ ষাটটা সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে শুধু ওয়ান পেস এসিওর ভিতরে এখানে কেউ কেউ আছে কমপ্লিট ওয়ান পেস এসিও করে এখানে দেখেন তখন কিন্তু আরও অনেক বেশি প্রতিযোগী কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা আমাদের গিগুলো র্যাঙ্ক করাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য খুবই কম্পিটিশন কমে আসবে ঠিক আছে এটাতে কমপ্লিট এসিও দেখেন শুধু একটা জিনিসটা অ্যাড করে দিয়েছে এখানে কমপ্লিট এসিওটা অ্যাড করার কারণে এখানে প্রতিযোগী বেড়ে গেছে প্রায় প্রায় চল্লিশ হাজার প্রতিযোগী বেড়ে গেছে তো যখন আমরা গিগুলো পাবলিশ করব তখন অবশ্যই আমাদের প্রতিযোগীগুলো চেক করে নিতে হবে যে আমরা কোন কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা আমাদের গিগুলো র্যাঙ্ক করাতে যাচ্ছি সেই কিওয়ার্ডগুলোর এ মার্কেট প্লেসের প্রতিযোগী কীরকম আছে সেখানে আমি টিকতে পারবো কি না এ এগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমরা গিগ বানাই অযথা বৈশা থেকে কিন্তু লাভ নাই কিন্তু আমরা এখানে টিকতে পারবো না ঠিক আছে আমরা কিন্তু শর্টকাটে এখানে ম্যাক্সিমাম বায়ার আইসা কিন্তু ওয়ান পেস এসিও এই কথাটাই লিখবে এসিওর ভিতরে আমরা তো জানি অনেকগুলো পার্ট আছে ঠিক আছে আমরা এক নির্দিষ্ট করে আমরা চাইলে কি একটা করে বিষয়ের উপর কাজ করতে পারি আর যদি আপনার মনে হয় না শুধু ওয়ান পেসের একটা গিগ বানাবো আমি ওই একটা গিগের ভিতরে ওয়ান পেসের সমস্ত কিছু থাকবে তাহলে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে আমি যখন সার্চ করলাম ওয়ান পেস এসিও তখন দেখেন এই সার্ভিসটা খুবই এখানে পপুলার সার্ভিস আর এখানে আপনি বাংলাদেশি খুবই কম পাবেন ধরেন একশোটা গিগের ভিতরে আপনি হয়তো দুই থেকে তিনটা গিগ পাইতে পারেন মানে একশো পার্সেন্টের ভিতরে থ্রি পার্সেন্ট পাইতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে যদি আমরা অনলাইনটা দেখি তাহলে আমাদের প্রতিযোগী কিন্তু আরও কমে আসবে দেখেন এখন আমাদের প্রতিযোগী আছে মাত্র দুইশো ছাপ্পান্নটা তাহলে এখানে কারণ নেটে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে ওকে শব্দ আসতেছে কারো এখান থেকে ওকে এখন দেখেন আমাদের প্রতিযোগী আরও কমে আসছে যখন একটা বায়ার আসে তখন অবশ্যই বলে যারা যারা অনলাইন আছে তারা তাদেরকে আগে ফাইন্ড করে কারণ অনলাইনে তা আপনার কাজ হচ্ছে জরুরি কাজ করা দরকার আপনি একজন একজনের দোকানে যাবেন দোকানে যদি মানুষ না থাকে কতক্ষণ আপনি অপেক্ষা করবেন ঠিক আছে যে দোকানে মানুষজন থাকে না বা দোকানদারি খুঁজে না পাওয়া যায় সেখানে কিন্তু আর বেশিক্ষণ কাস্টমার দাঁড়ায় না ঠিক আছে এখানে যেটা হয় ফাইবার আইসা সর্বপ্রথমে ফাইবার আইসা বায়াররা কি করে সেলার ফাইন্ড করে যে অনলাইনে কারা কারা আছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য এখানে যদিও আমাদের কিছু সার্ভিস চলে আসছে যেমন ইউএক্সি ইউএক্স মেবি দেখে নই উইক্স দিয়ে ওয়েবসাইট বানায় 
এগুলো এই যে যেমন উইক্স দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে আবার এটাগুলো এসিও করে দেবে এরকম অনেক গিক পাবে না এখানে চলে আসছে কিন্তু তখন কিন্তু আপনারা প্রতিযোগী আরও কমে যাবে যখন কোনো বায়ার আসবে যে আমার কম বাজেটে কাজগুলো করাতে চাচ্ছে তখন যেটা করবে এখান থেকে সেলার দেখেন সেলার এখানে আমাদের নিউ সেলার আছে একশো পঞ্চাশ জন এখানে দেখেন আরও ফাইন কমে আসবে যখন বায়ার নিউ সেলার দিয়ে দিবে যে যখন লেভেল ওয়ান টু টপ রিলেটেড সেলার দিয়ে কাজ করাতে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার বাজেটটা অনেক বেশি পড়বে যেমন আমার আমরা যখন নিউ সেলার ছিলাম একটা কাজ আমরা দশ ডলার থেকে শুরু করতাম ওই কাজটাই সেম কাজটাই আমরা সেম সার্ভিসটাই আমরা দিচ্ছি এখন চল্লিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার এখানে এটা হচ্ছে কাহিনিটা তো এখানে দেখেন যারা কাজগুলো করতেছে র্যাঙ্কিং অফ ওয়ান পেস এসিওর ভিতরে আমি অনলাইন বাদ দিয়ে দিলাম ডাইরেক্ট যদি আমরা এখান থেকে দেখি এখানে কি করবে কমপ্লিট ওয়ান পেস এসিও তিনি কিন্তু ওই মেন কিওয়ার্ডটা কিন্তু ফোকাস করছে মানে কমপ্লিট এসিও কিন্তু এখানে লেখছে কিন্তু তার গিকটা র্যাঙ্ক করছে হলো ওয়ান পেস এসিও দেওয়া সব কিছু ঠিক আছে আমরা দুইটাতেই করব দুইটাতে তো যেন আমাদের খুঁজে পায় তো এখানে যদি আমরা কিছু গিক দেখি টেকনিক্যাল ওয়েস্ট প্রিমিয়াম হোয়াইট হ্যাট এসিও এটা এটা আমাদের সাথে যায় আর কি আমরা যদি এই গিকটা দেখি ওকে একটু আমি নিচের দিকে নিয়ে আসি দেখেন তার সার্ভিসই শুরু হচ্ছে পঁচাশি ডলার থেকে এটা মেবি পাকিস্তানি হবে আমার মনে হচ্ছে দেখি হ্যাঁ পাকিস্তানি চেহারা পাকিস্তানি পাকিস্তানি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন মোটামুটি তার বেসিক প্যাকেজ শুরু হয়েছে পঁচাশি থেকে স্ট্যান্ডার্ড আছে হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন এবং প্রিমিয়াম আছে হচ্ছে দুইশো পিস ডলার আর এটা হচ্ছে টপ রিলেটেড সেলার এই কাজটাই এই কাজটাই আমাদেরকে করাই নিতে পারবে বিশ থেকে তিরিশ ডলারে ঠিক আছে ভালোভাবে করে গেলে এখানে কি বলছে দুইটা পেস এসিও করবে ঠিক আছে দুইটা পেস ওয়ান পেস এসিও করবে এখানে আমাদের পেসগুলো কি আমরা যদি ওয়েবসাইট সম্পর্কে না জানি তাহলে পেস নিয়ে একটু সমস্যায় পড়তে পারেন যেমন আমরা যদি ধরেন এই এফ বিডি শপে যদি আসি আপনাদেরকে দেখাই বিডি শপ বিডি শপ এটা ই কমার্স ওয়েবসাইট নাকি যাই হোক তো এখানে দেখেন কিছু কিছু জিনিস আছে দেখেন এখানে যখন আমি স্কল করতেছি বা এখানে আমি যখন মাউসের পয়েন্টটা নিয়ে আসতেছি নিচে দেখেন ড্রপ ডাউন হচ্ছে এখানে যেমন এফ এফ আই ফাইন মনে হয় এফ আই ফাইন ফাই ফাইন ওকে ফাই ফাইন সরি ফাই ফাইন মাইক্রোফোন এটার জন্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট একটা পেস আছে যে এখানে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি আমরা এটাই ইয়া করে দিই এখানে আমরা আসি এটা নির্দিষ্ট কি একটা কি করছে ফাই ফাইনের একটা ক্যামেরা বা ওয়েব ক্যামেরা এখানে তারা একটা পেজ তৈরি করছে এটা এর জন্যই একটা পেজ তৈরি করছে যদি এটা প্রোডাক্ট এখানে একটা পেজ তৈরি করছে পেজ করার পর এখানে কি দিছে একটা টাইটেল দিছে টাইটেল দিছে আরও ভিতরে আমরা শুধু আউটপুটটা দেখতে পারতেছি ভিতরে আরও অনেকে অনেক কিছু কাজ করছে ডেসক্রিপশন দিছে এগুলো আমরা যা দেখতে পারতেছি ট্যাগ দিছে আরও ভালোভাবে এসিও করছে এগুলো কিন্তু প্লাগ ইন দিয়ে করছে ঠিক আছে এর ভিতরে অনেক কিছু আছে এই যে একটা পেজ তৈরি করছে এই পেজটা তিনি সম্পূর্ণ এই একটা পেজ এখানে কিন্তু অনেকগুলো পেজ থাকে ঠিক আছে এখানে অনেক পেজ থাকে অ্যাবাউট আস পেজ থাকে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যান ধরে নেই যে প্রথম আলোতে যদি আমরা আসি এখানে কিন্তু এগুলো কিন্তু মেনু ঠিক আছে মেনুর ভিতরে আরও পেজ থাকে ধরেন আমরা আরও কিছু যদি ওয়েবসাইটে যাই ধরেন বেস্ট পেস্ট ওকে আমার বাইরের একটা ওয়েবসাইটের নাম ছিল বেস্ট ওকে বেস্ট কার্ড দিয়ে দেখি আমরা কিছু ওয়েবসাইট দেখি আপনাদেরকে অবশ্যই ওয়েবসাইট সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দিতে হবে ধরেন পিক্সেল ওকে এটাতে যাই কারণ তো যদি এটা ই কমার্স ওকে এটা একটা শপিং সাইট ধরতে গেলে এখান থেকে গাড়ি মুড়ি বিক্রি করবে দেখেন প্রতিটা কিন্তু একটা একটা পেজ আছে দেখছেন এগুলো হচ্ছে পেজ আর ধরেন আমাদের আমাদের ইয়ে চলে যায় আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যায় নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে আমাদেরটা যদিও কমপ্লিটলিভাবে এসি করা হয় নাই সময় দেওয়া হয় নাই কিন্তু যাই হোক টুকটাক আমাদের ইয়া করা হয়েছে কিছুটা কাজ হয়ে আসছে আর কি তো এটা আমাদের সাইটের নেটের প্রবলেম না স্পিড কম হয়ে গেছে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের একটা পেজ আছে এখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং 
অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মোশন গ্রাফিক্স আবার ব্লক আছে কন্ট্যাক্ট আছে আবার পেজের ভিতরে ছাত্রদের সাফল্য আছে হ্যান ত্যান আরও অনেক কিছু আছে এগুলো হচ্ছে পেজ ধরেন আমি এই এরকমভাবে ধরেন আমি কন্ট্যাক্টসে চলে যাব এই যে কন্ট্যাক্টসে যখন আসলাম এখানে একটা ইউআরএল হয়ে গেছে কন্ট্যাক্টস কন্ট্যাক্ট ওকে এখানে আমাদের কন্ট্যাক্টের সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা এখানে পাব ঠিক আছে এটা একটা পেস সহজ কথা একটা পেস এরকম এই পেসটা যখন আমি এসিও করব এসিও করব ধরে না আমার যদি এখানে আমরা অ্যাবোটাস দিতাম দেখি অ্যাবোটাস দিছি কেন এখানে ওকে অ্যাবোটাস আমাদের সম্পর্কে দেই নেই আর কি তো মেবি নিচে থাকতে পারে অ্যাবোটাস ওকে নিচে আসে দেখেন অ্যাবোটাস ওখানে খুব একটা লেখা হয় নাই ওকে যাই হোক ধরেন এখানে ওদের একটা পেজ আছে পেজের ভিতরে আমরা দেখি এখানে অ্যাবোটাস আছে কিনা নাই তো ধরেন একটা পেজ থাকবে ওই পেজটা আপনাকে ফুলভাবে এসি করে দিবে বিনিময় তিনি কত ডলার নিচ্ছে তিনি নিচ্ছে হচ্ছে এরকম একটা করা পেজ তিনি একটা করা প্রোডাক্ট হতে পারে একটা করা সার্ভিস হতে পারে যে কোনো পরিষেবা হতে পারে সেই পরিষেবাটা তিনি ওই পেজটা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই একটা পেজ থাকবে ওই পেজটা তিনি কমপ্লিটলি এসি করে দিবে বিনিময়ে তিনি নিচ্ছে হচ্ছে দুইটা পেজের জন্য নিচ্ছে পঁচাশি ডলার তার মানে কিন্তু হিউজ টাকা নিচ্ছে তিনটা পাঁচটা পেজের জন্য নিচ্ছে একশো পঞ্চান্ন ডলার আপনি যদি প্রথম বছরটায় দুইটা পেজের জন্য বিশ ডলার চার্জ করেন তাহলে কিন্তু বায়ার ফ্রি মাইন্ডে আপনার সাথে কাজ করবে কারণ হচ্ছে আপনি কম টাকা নিচ্ছেন নিউ সেলার আপনার কাছে সবসময় বায়াররা কিন্তু কম টাকায় সার্ভিসগুলো খুঁজে ঠিক আছে হ্যাঁ সার্ভিসটা আমার পরিচিত মনে হচ্ছে এক সেকেন্ড ওকে বাংলাদেশ হ্যাঁ ওকে যাই হোক এখানে তিনিও এসিওর কাজগুলো করতেছে কমপ্লিট এসিও তিনি আসছে কত সালে দুই হাজার বিশে আসছে টোটাল চুরাশিটা কাজ করে ফেলছে এখানে তিনি প্যাকেজ শুরু করছে দুইটা পেজ এসিও করবে অন পেজ এসিও করবে আর বিনিময় দশ ডলার নিচ্ছে আর পাঁচটা পেজ করবে সেম সেম প্লেন মানে সেমভাবে ওরা সার্ভিসগুলো দিচ্ছে তিনটা করবে এখানে কি কি করবে সেটা কিন্তু এখানে ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে ওয়েস্ট মানে ওয়েস্ট এসিও দিয়ে মূলত সেগুলো করবে কিওয়ার্ড ফোকাস করবে ম্যাটার ডিসক্রিপশন দিবে টাইটেল দিবে এই এই তারপরে এই সন এইস টু মানে হেডলাইন হেডিং বা এগুলো দিবে পারমানেন্ট লিঙ্ক দিবে আর কি ইমেজ ট্যাক্সগুলো দিবে এগুলোর উপরে নির্দিষ্ট করে এগুলো করবে আর কি তিনি ফুল এইগুলো কাজগুলো করবে বিনিময় তিনি দশ ডলার দুইটা পেজের জন্য দশ ডলার নিচ্ছে তা লাস্ট ডেলিভারি যদি আমরা দেখি কত তারিখে দিছে দুই দিন আগে কিন্তু লাস্ট ডেলিভারি দিছে এ হচ্ছে তার একটা ওয়েবসাইট আর কাজ মেবি করছে সেটা ও এখানে স্কি মানে প্রুফ দিছে আর কি তারপরে এই একটা কাজ করছে ফাইবারে হয়তো রিভিউ দিছে এসিও দিয়ে তা মোটামুটি তিনি কিন্তু ভালোই কাজ পাচ্ছে দেখেন ওয়ান পেজের ভিতরে আর ওয়ান পেজের ভিতরে আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন এই একটা সেলে আছে যদি আমরা দেখি এটাও বাঙালি বাঙালি মনে হচ্ছে যদি আবার পাকিস্তানি হয়ে যেতে পারে গ্যারান্টি নাই তো হ্যাঁ বাংলাদেশি লেভেল টু সেলার দুই হাজার ষোলো সাল ষোলো সালে আসছে তিনি কি করবে অনলি হোম পেজ এসিও সেট আপ তিনি একটা পেজ কি হোম পেজ সেট মানে এসিও করে দিবে চল্লিশ ডলার দেখেন লেভেল টু হয়েছে দেখে কিন্তু এই কাজটা কিন্তু বেড়ে গেল বাজেটটা বেড়ে গেল তো এইভাবে সবসময় বায়াররা কি প্রথমে আসা দেখা যায় যে নতুন সেলারদের খুঁজে আপনারা চাইলে এই ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতে পারেন কাজ করলে আপনাদের মোটামুটি এটাতে ভালো সাকসেস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর আপনারা তো জানেন এসিওর কাজগুলো গুগল যতদিন আছে ব্রিং যতদিন আছে ইয়াহু যতদিন আছে ততদিন কিন্তু আপনার কাজগুলো শেষ হবে না ঠিক আছে আপনার কাজ কিন্তু সারা জীবনই থাকবে আর একটা ক্লায়েন্টে যখন কাজ করবেন ওই ক্লায়েন্টের আবার এসিও দরকার পড়বে ওয়ান পেজ করে নিলে কিন্তু আবার অফ পেজের দরকার পড়বে যেমন ব্যাকলিং আর্টিকেল রাইটিং প্রমোশন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সার্ভিসের প্রয়োজন হবে মানে কাজ শেষ করতে পারবেন না যদি এসিওর কাজগুলো শুরু করতে পারেন আর এসিওর কাজগুলো কিন্তু একদিনে হয় না এটা লং টাইম প্রজেক্ট হয় কারণ একটা ওয়েবসাইট যত কাজ করবে তত ভালো পজিশনের দিকে চলে যাবে ওই একটা ফার্স্ট পজিশনে চলে আসছে একটা ওয়েবসাইট তিনি কি কাজ করা বাদ দিবে না কারণ যদি আবার কাজ করা বাদ দেয় তাহলে কিন্তু আবার তার ওয়েবসাইটটা ডাউনের দিকে চলে যাবে মানে আবার ডাউন হয়ে যাবে আর কি এরকম তো এখানে আমরা দেখলাম তারা কি কি করতেছে আমরা যদি এখানে দেখি কিওয়ার্ড রিসার্চ ম্যাটার ম্যাটার টাইটেল সেট আপ ম্যাটার ডেসক্রিপশন সেট আপ এইস ওয়ান টু থ্রি 
ইউআরএল অপটিমাইজেশন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু এগুলো করতেছে তারা আমরা আমরা জাস্ট সিম্পলি কাজগুলো করব দেখেন আমরা কি কি রাখছি এখানে আমরা বেস্ট কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর ইউর নিস্ট আমরা যেহেতু কিওয়ার্ড রিসার্চগুলো করে ফেলছি আমরা কিন্তু কি এটা হচ্ছে এসিওর কিছু ফ্যাক্টরস এগুলো কাজগুলো করতে হয় আর কি তো এখানে প্রথমে আমরা কি শিখছি কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস এই দুইটাই কিন্তু আমরা শিখছি আমাদের প্রথম ফোকাস থাকবে বায়ার যদি আপনাদেরকে কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে দেয় রিসার্চ করে যদি দিয়ে দেয় তাহলে আপনাকে কি করতে শর্টলি আপনি কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন আর যদি বায়ার আপনাকে টোটালি কোনো প্রকার কিওয়ার্ডগুলো যদি না দেয় সেক্ষেত্রে আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে এবং ধরেন আপনি পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করলেন করার পরে বায়ারকে জমা দিলেন বায়ার বলল যে না এই কিওয়ার্ডগুলো খুবই ভালো এখান থেকে তোমার যেগুলো টপ রিলেটেড কিওয়ার্ড কম্পিটিশন কম হতে পারে অথবা কম্পিটিশন লো হতে পারে বায়ারের উপর ডিপেন্ড করে যে হয়তো তুমি তাহলে কম্পিটিশন যেগুলো বেশি ওইগুলো নিয়ে কাজ করো অথবা হতে পারে বায়ার বলে যে কম্পিটিশন লো যেগুলো এগুলো নিয়ে কাজ করলে আমরা তাড়াতাড়ি একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো তাহলে তুমি লং টেল অথবা স লং টেল কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করো এরকম হতে পারে যদি বায়ার আপনাকে বলবে আপনি বায়ারকে কি করবেন কমপ্লিটলি আগে কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করে দেবেন তারপরে বায়ার বলবে যে এই দশটা কিওয়ার্ড নিয়ে তুমি কাজ করো আপনি পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড দিয়েছেন বায়ার ফাইন্ড করে ওইখান থেকে বাইরের দশটা কিওয়ার্ড পছন্দ হলে বলো যে এই দশটা কিওয়ার্ড একটু অ্যানালাইসিস করো এটা ডিটেলসটা জেনে তুমি এইগুলো তোমার ওয়েবসাইটের ভিতরে ইনপুট করো বা ওয়েবসাইটের ভিতর সেট আপ করে ফেলো আমি কিছু ডেস্ক ওইটার এখন আসি আপনি যে বায়ারকে ওই দশটার কিওয়ার্ড দিলেন ওইখান থেকে বায়ার কি করতে হবে বায়ারকে ওই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আমরা যেহেতু এসের কাজ করছি আমরা যখন কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করে দিছি তখন বায়ার আমাদের কাছ থেকে কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে জাস্ট সরাসরি ওকে সরাসরি কোনো কন্টেন্ট রাইটারের কাছে চলে যেত ওইখান থেকে তারা মূলত যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকতো তাহলে ওই প্রোডাক্টের উপরে বেস করে ওই কিওয়ার্ডগুলো আমরা যে কিওয়ার্ডগুলো দশটা কিওয়ার্ড দিছি ওই দশটা কিওয়ার্ড ওই আমাদের ওই আর্টিকেলের ভিতরে মানে প্রোডাক্ট আর্টিকেল বা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনের ভিতরে কিন্তু তারা মানে থাকতো ভালোভাবে এসে সহকারে তারা প্রোডাক্ট রাইটিং করে দিত বা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনটা লিখে দিত আমাদের কাজ ছিল কি জাস্ট আমরা ওই ডেসক্রিপশনটা নিতাম আর আমাদের কাছে তো কিওয়ার্ডগুলো আছে ওই কিওয়ার্ডগুলো মেন মেন জায়গায় ফোকাস করে দিতাম মানে সেট করে দিতাম আর কি তো এটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে আগে কিওয়ার্ডগুলো নির্বাচন করতে হবে তারপরে আপনাকে কাজগুলো করতে হবে উপরে এখানে কিছু সেট আছে এগুলো আমি আপাতত বলতেছি না এগুলো হচ্ছে আপনার এসিওর এটারও কিছু ফ্যাক্টর এগুলো আপনাকে টার্গেটেড কন্টেন্ট ওয়েবসাইটে কোনো টুটি টুক তো থাকা যাবে না কিওয়ার্ড অপটিমাইজেশন করতে হবে এস টিপিসি থাকতে হবে ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার ঠিক থাকতে হবে ইউএক্স আর রিজেবল ইউএক্স এটা ঠিক রাখতে হবে ইউজ ইউজার ফ্রেন্ডলি ইউআরএল থাকতে হবে ইমেজ অপটিমাইজেশন এগুলো সব ঠিক থাকতে হবে এগুলো মোবাইল ফ্রেন্ডলিস হতে হবে এগুলো আসলে স্ট্র্যাটাজি তো এগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এগুলো তো এখানে আমরা প্রথমটা আমরা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছি এবার আসি হচ্ছে ওয়ান পেজ অপটিমাইজেশন ফর টার্গেটেড কিওয়ার্ড এটা সেম কথা অপটিমাইজেশন করার পর সাথে সাথে ওই আমি যে কথা বললাম ওইগুলো এবার আসি টাইটেল অ্যান্ড ম্যাটা ডেসক্রিপশন এই দুইটা জিনিসটা কি এখানে দেখেন তারা কিন্তু একটা কি দিছে একটা আমি সিম্পলিভাবে বলি এটা হচ্ছে ধরে তার একটা টাইটেল টাইটেল ওকে এটা একটা টাইটেল ম্যাটা টাইটেল ওকে এটা বলতে পারেন এটা একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের এখানে টাইটেল টাইটেল দিছে তারপরে ধরেন আমরা এখানে দিকে আসি আউট অফ স্টক এটা হয়তো পারে ডেসক্রিপশন এটা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন এখানে দেখেন নিচের দিকে আসে এখানে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিছে অনেক বড় ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটাও যেমন এখানে একটা প্রথমে একটা টাইটেল আছে ডেসক্রিপশনের প্রথমে এই যে ডিটেলস এটাই হচ্ছে ডেসক্রিপশন এখানে কিছু কিওয়ার্ড সেট করে দিছে দেখেন এখানে কিওয়ার্ডগুলো দিছে কি ধরেন বেস্ট বাজেট ওয়েব ক্যান ইন বাংলাদেশ এস ডি এখানে একটা কি দিছে বেস্ট বাজেটের মধ্যে ওয়েব ক্যাম ক্যামেরা যদি থাকে বাংলাদেশের ভিতরে তাহলে কি তাহলে আমরা ওদের ওয়েবসাইটটা পাবো দেখেন আমরা যদি এটা সার্চ করি দেখি আমরা পাই কি না ওকে এখানে তারা খুব সুন্দর করে এই প্রোডাক্টটা এসিও করে ফেলছে বেস্ট বাজেট ওয়েব ক্যান ইন বাংলাদেশ এটা হচ্ছে একটা টাইটেল বা মেটা টাইটেল যেটা বলতে পারেন অবশ্যই এটা দিচ্ছে দেখেন খুবই সুন্দর করে এবার দেখি এখানে কোনটা আছে তাদের ওয়েবসাইটটা আসে কি না প্রথমে এটা অন্য কোম্পানি দ্বারা চলে আসছে বিডি স্টল চলে আসছে বিডি সব আসছে কি না দেখি কয় নাম্বার আছে 
এই বিডি সব দেখেন এটা মেবি কয় নম্বরে আছে আর সাত আট নম্বরে কিন্তু চলে আসছে বিডি সব কিন্তু তিনি কিন্তু এই কিওয়ার্ড দেওয়া এখানে র্যাঙ্ক করেছে এই প্রোডাক্টটা একটা প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে র্যাঙ্ক করে ফেলছে দেখেন এবার এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে তো এখানে একটা টাইটেল কিন্তু শো করছে বেস্ট বাজেট স্ট্রিমিং ইউএসবি ওয়েব ক্যাম উইথ ইত্যাদি 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 এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে কিন্তু আমাদের কিওয়ার্ড কিন্তু একজাক্টলি যে কিওয়ার্ডটা সেটা কিন্তু এখানে আসে নাই আমরা কিন্তু এটা লিখছি কিন্তু এখানে যখন এসিও ভাবে এগুলা ইয়া করে আর কি তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ওরা একটা ইয়া করে ফেস ম্যাচের সাথে ই করে দেয় যে ফেস ম্যাচের সাথে মিল আছে কি না ধরেন এখানে বেস্ট আছে দেখেন আমি যদি বেস্ট লেকেটা যদি এখানে ইয়া করে দিই বেস্ট বাজেট দেখেন তার টাইটেলে কিন্তু আমরা পাবো বেস্ট বাজেট এখানে ইউআরএল ম্যাটার করতেছে ইউআরএল ম্যাটার করতেছে তারপরে দেখেন আমাদের একটা টাইটেল আছে টাইটেল ঠিক আছে টাইটেল এই এই ডিসক্রিপশনটা কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের এখানে নাই দেখেন এই ডিসক্রিপশনটা কিন্তু হুবহুব নাই ওর ভিতরে কিন্তু আরেকটা ডিসক্রিপশন আছে আপনাদের বিষয়গুলো বুঝতে হবে ওই ডিসক্রিপশনটা এখানে চলে আসবে তো এখানে দেখেন টাইটেল একটা দিয়ে দিছে এখানে ফেস ম্যাচ টাইটেল হয়ে গেছে এক জেকলা ফেস ম্যাচ কিছুটা মিলছে বিদায় কিন্তু তার কিওয়ার্ডগুলো র্যাঙ্ক করে ফেলছে দেখেন বেস্টটা কত জায়গায় ইউজ করছে প্রথমে কি বেস্ট বাজেট এইটুক কিন্তু আমাদের ফেস মিলে গেছে ঠিক আছে এবার দেখেন ওয়েব ক্যানিং বাংলাদেশ এইটুক কিন্তু নাই কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের কি টাইটেলে আছে মেবি আমি দেখছিলাম হ্যাঁ এখানে আছে দেখেন এখানে আছে এখানে আরও অনেক কিছু দেওয়া আছে কিন্তু সেগুলো নেই নাই ঠিক আছে আমরা শুধু এইটুক নিছি এইটুক নেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের সাইডটা কিন্তু ফেস ম্যাচের ইয়াতে ইয়া করে ফেলছে ফাইন্ড করে ফেলছে ওরা খুব অল্প সময়ের ভিতরে এখান দেখেন আমাদের আরও কিছু এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে টাইটেল এবার আসি ম্যাটার ডেসক্রিপশন এটা ধরেন একটা ডেসক্রিপশন ঠিক আছে ডেসক্রিপশনের ভিতরে ধরেন ওয়েব ক্যাম আছে বেস্ট বাজেট এটাও আছে ওয়েব ক্যাম এটাও আছে দেখেন আবার ওয়েব ক্যাম আছে বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ দেখেন বাংলাদেশও আছে এটাতে এটা দেখেন কতগুলো আমরা পাইলাম কালো দেখেন হয়ে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সাতটা পাইলাম তো এবার দিচ্ছি নিচের ডায় আসি নিচের টায় এবার দেখেন যখন আমি নিচের টায় আসলাম তখন কিন্তু সাতটা পাবো না পাবো কত আমি শুধু কালোগুলো করলাম না যেমন এটা বিড়ি সব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আমরা শুধু ডেসক্রিপশনে সাতটা পাইলাম আর এখানে আসে হলো একটা একটা ধরেন আটটা নয়টা এবারে আট নয়টা আছে কি তো এবার যদি আমরা নিচের টায় আসি দেখেন এখানে কিন্তু খুব প্রপারলিভাবে এসে করতে পারে নাই তারা ওয়েব ক্যাম ওয়েব ক্যাম এখানে একবার আছে এক বেস্ট প্রাইস ইন বাংলাদেশ ধরেন টাইটেলে কিছু একটা মিল আছে আর কি ওয়েব ক্যাম প্রথমে আছে বাংলাদেশ আছে ঠিক আছে বুঝলাম কিন্তু দেখেন নিচের ডেসক্রিপশনটা খুবই স্ট্রং না এখানে ওয়েব ক্যাম ক্যামেরা বাং ইন বাংলাদেশ এখানে সাথে শুধু এইটুকি ওয়েব ক্যাম ইন বাং ক্যামেরা ক্যামেরা ওটা ধরে নিচ্ছে আর কি ওয়েব ক্যাম ক্যামেরা ইন বাংলাদেশ এইটুকের সাথে কিছুটা মিল আছে আমাদের কিন্তু বাকি টুক আমাদের সাথে যাইতেছে না তার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের থেকে কিন্তু পিছাই নেওয়া আছে যদি সুন্দরভাবে তারা এসে করতো তাহলে কিন্তু আমাদের উপরে চলে যেত যদি আমাদের ডেসক্রিপশনের ভিতরে এটা বেশিভাবে ইউজ করা হইতো বা আমাদের ভিতরে যে আমরা একটা ডেসক্রিপশন নেব সেখানে যদি বেশি ইউজ করা হইতো তাহলে কিন্তু আমরা ফার্স্ট পজিশনে থাকতাম অথবা এটাও কিন্তু ম্যাটার করে না এখানে ঠিক আছে যারা এখানে কিন্তু আরও কম আছে এক দুই তিন চার কিন্তু এটার সাথে কিন্তু স্টিল লাও একদম পারফেক্টলি আছে ঠিক আছে আবার ওয়েব ক্যাম তার টাইটেলেও আছে এখানে ওর ডেসক্রিপশনের উপর অথবা হতে পারে ও এটা কোন সেক সিস্টেমে আইসে এটা বলা যাবে না এটা হতে পারে তাদের ডিয়ার পিয়ার অনেক বেশি সেই জন্য আসতে পারে অথবা তাদের ভিজিটর এখান থেকে বেশি ঢুকতেছে সেই জন্য আসতে পারে এখানে অনেক ম্যাথডে কাজ করে এটা আসলে বলা যাবে না ঠিক আছে তো এইগুলো ম্যাথডগুলো এবার আমরা দেখেন এখানে আমরা দেখলাম হচ্ছে কি দেখলাম টাইটেল ডেসক্রিপশন এটা দেখলাম এবার দেখলাম টাইটেল অ্যান্ড ডেসক্রিপশন এটা দেখলাম টাইটেল কোথায় দিতে হবে অবশ্যই প্রোডাক্টের টাইটেলটা মেটা টাইটেলটা আমাদের কি করতে হবে এসিও করে নিতে হবে এসিও ফেরলি টাইটেল হতে হবে এসিও ফেরলি কিন্তু এটা মেবি আছে ঠিক আছে মোটামুটি কিছু একটা আছে আর কি তো একটু নিচের দিকে আসলে আরও ভালো হবে ঠিক আছে এটা মেবি টাইটেল ইউজ করছে তো এখানে 
এটা হলো প্রোডাক্ট টাইটেল আর ওকে এটা খুব ভালোভাবে বোঝা যাইতেছে না ওকে নো প্রবলেম এবার ধরেন তারপরে আপনার কি হতে হবে ডেসক্রিপশনটা এসিও ফ্রেন্ডলি ডেসক্রিপশন হতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি কাজগুলো করতে পারবেন এবার এইস ওয়ান এইস টু এটা ডিটেলসে যদি আমরা বলি আমরা যখন ওয়েবসাইটে কাজ করতে যাই ওখানে যখন আমরা একটা পোস্ট করতে যাই এটা দেখি আমার কোনো ওয়েবসাইটে যাইতে পারি কিনা অথচ আজকে আমরা এটা পরিষ্কার হয়ে যাই সব কিছু তারপরে আমরা হয়তো ইয়া করে ফেলতে পারব নেক্সট ক্লাসে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াইস টেসি দিয়ে কীভাবে প্লাগ ইনগুলো ইয়া করতে হয় সবগুলো দেখবো আর কি এসি করতে হয় সেগুলো দেখবো এক সেকেন্ড আমি একটু লগ ইন করি আমার পাসওয়ার্ডটা 